Oi, 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 gente linda! Oi, gente, tudo bem com vocês? <risos> Olha, esse é o nosso segundo episódio da série Tô em São Paulo e agora, Gi? A gente vai conhecer hoje três cafeterias em São Paulo, porque o café tem uma ligação muito especial com essa cidade. É verdade, mas agora vamos começar a comer, a degustar os cafezitos. A Gi pediu esse maravilhoso aqui, todo mundo pede. Mentira, eu não pedi, então não é todo mundo. <risos> Mas é, é uma tradicional é da uma casa. Tradicional da e casa. é o Santo, Santo Grão. Grão. O meu é o Mogiana, que tem um toque de chocolate. Que até fica mais docinho, por causa do toque de chocolate. Claro que para mostrar para vocês as melhores opções, a gente pediu as melhores <risos> opções do restaurante. O meu se chama Eggs Benedict, que é o clássico presunto com mix de verdes, salmão defumado e aspargos. Qual que é o teu, Emily? O meu é um avo toast que vem a tostada embaixo, é multigrãos, aí vem o avocado, salmão defumado, um ovo pochê e aí um mix também verdinho em cima, que eu tô assim ó, com água na boca. Os dois pratos, é, cada um custa R$ reais. Aprovado? A gente está indo agora para a nossa segunda padaria, que também é uma padaria mais gourmet. Mas, mas, gente, no próximo episódio a gente vai fazer aquelas padocas mesmo, entendeu? Pra você sentar num balcão, pedir um pingado, um pão, pão na, na chapa. chapa. Então aguardem. Dessa vez, só as gourmets. Olha, até rimou. <risos> Agora já estamos em outra padaria uhum. maravilhosa. E como vocês estão vendo aqui, ó, são inúmeros os pães. E essa padaria que se chama Julice, maravilhosa, ela é especializada em pães e tem um dos melhores pães do mundo, de é São bom. Paulo. Não sei, só sei que é muito bom, gente, sério. É, e assim que a gente chegou na rua, o cheirinho de pão já tomou conta da calçada. <risos> Foi uma coisa que eu comentei pra mim, sente o cheirinho de pão. E logo que você entra, tem N variedades de pães. E temos também bebidinhas, cafezinhos. Um brinde a esse outro café da manhã. Segundo café da manhã. <risos> o que, que é a mimosa? Mimosa é você, é mimosa? querida. Você é uma mimosa. Não, não é. A mimosa que a gente tá tomando é suco de laranja com champanhe. Ou champanhe? É, espumante, espumante, champanhe, pra seco, como queira. É tanta, tanta coisa que eu não sei por onde começar, mas a gente vai começar pelo básico, que não é nada básico aqui, que é o pãozinho. Não come inteiro, porque você vai ter que provar muitos, tá? Nossa, eu sou louca do pão. Vamos ver aqui, Todo ó. Pão, é mesmo. Eu sou uma... Nossa, carboidrato na minha gente. Ah, além do, da cesta de pão, que é o tradicional, como a Emeline falou, tem também o croissant. Nossa. Hum. Cappuccino. Meu Deus, que café maravilhoso. 9,50. A gente tá falando de junho de 2019, então... É, a data então... é importante, os preços mudam, os né, Os preços gente? mudam, então hoje a cesta de pão tá 12,50. 19, é mimosa. Esse daqui, gente, é o Croque Monsieur. Claro que isso daqui é só uma amostra grátis pra gente experimentar. Mas o Croque, ele vem grandão mesmo, entendeu? E aí, o preço dele é R$ 37,90. Deucinha da felicidade. Hum. Depois dessa jaurgia gastronômica, a gente vai começar os doces. E aqui eles estão servindo pra gente o pão a chocolate com amêndoas. Põe isso longe de mim agora. Porque agora vamos ter o quê? Vamos ter uma eclair. E uma eclair é o quê, Gi? Bomba. Para balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. É boa? Não. 
É maravilhoso. Acaba, acaba, acaba logo. Larga esse negócio? Não. Que eu quero saber a nota. Não. Não? <risos> nota... 10, 11, <risos> sério, é muito maravilhoso tudo aqui. 11, dá pra dar 11. Bora pra próxima. Só deixa eu pegar mais um pedacinho desse eclair aqui. Uma outra opção de café aqui em São Paulo é o Coffee Lab, que é sensacional esse lugar, vocês não têm ideia. Só que não é só um lugar de café. Ele já recebeu como o melhor café, um dos melhores cafés do mundo e o melhor café de São Paulo. Chegou. Tem aguinha. Que grátis, é gente. Adoro, ó. Tipo, um jeitinho. Essa daqui, ó, a Guilhermina, maravilhosa. Sabe <risos> uma coisa que a gente sempre fala, né, Eli? Isso aqui deveria ser todo lugar. Uhum. Né? Não, você vem direto pra cozinha. Estamos na cozinha e aqui a gente pede café. Aqui tem café especial. A gente tem vários tipos de blend, vários tipos de torras, todos feitos na hora. E tem outra coisa, as pessoas podem fazer cursos aqui também. É, e aqui o legal é o seguinte, você entra direto na cozinha, a primeira coisa, você pediu o seu café, a sua torta, e depois você escolhe a mesa. Olha, o cardápio é uma pasta de arquivo. Exato. Vou pegar uma cor diferente da de você. você tá quer? bom, eu prefiro o expresso. Eu prefiro que eu trago. Ótimo. Porque eu não acho que eu quero me esquecer, anyway, yeah, yeah. Raimundo! É a caneca! O café Raimundo que eu tô bebendo hoje. Ó, oh, que cheiroso! Ai, que cheiroso! A pessoa que vier aqui semana que vem pedir Raimundo não é mais Não é o mesmo blend. Adoro hum, isso! Não. Acabou, acabou. Eu não posso acabou. perder o tempo. Vai lá. Eu não posso perder o tempo. Tome a Raimunda. Ele é café coado. Eu amo café coado. Nossa, você tá com um gosto diferente. Eu queria saber o que, que, é, a o que, que é o café. E você consegue sentir cada... É, mas não dá pra saber o que que é. Meu, é uma licença. delícia. Dá licença? Na verdade, o Raimundo também provavelmente é um blend de todos os Tô. cafés. Então, são cafés incríveis, super caros pro Raimundo. E aí tem um perfil de torre diferente com um pouco mais de Duas formas de servir o café, né? Um na xícara grande e uma pequenininha. Eu gostei mais da pequenina porque ele parece que, primeiro, ele tá mais quentinho. Mas segundo, que ele é mais concentrado, mais forte, pra mim, pra agir. Eu preferia a maior, e aí a Guilhermina tava ajudando aqui, porque a maior é igual um vinho, ela tava explicando. Então fica um pouquinho mais leve o café, entre aspas, mas tá? É o mesmo é café. Bar, mas é o mesmo café. Só que só o fato de ele ser servido numa xícara diferente, a gente tem essa sensação. Só que ele é mais aromático, e porque o cheiro espalha. Então eu, eu achei... No meu inconsciente seria um café entre aspas mais fraco e mais cheiroso, mas não é, é o mesmo é café. O mesmo café. Cada um <risos> tem uma opinião diferente e isso que é o incrível, né, de tudo. Agora, que nota? Nota? Sério? <risos> dicas de cafés em São Paulo. Gostou, Amy? Eu amei! Espero que vocês também tenham gostado. Essas, claro, foram algumas dicas, porque existem muitas outras opções. Lembrando, de que no próximo vídeo da série Tô em São Paulo e agora a gente vai falar das padocas. Padocas, Padocas, gente. pão na chapa. Pão na chapa. Então, se você tiver dicas, por favor, coloque nos comentários, porque pode ser que a sua esteja no nosso próximo vídeo. É. E não esquece de se inscrever no canal da Emily, no meu canal, e escrever pra gente, que a gente adora responder as mensagens. De Exatamente. Vocês. Sonho e destino, canal dessa gata maravilhosa aqui, É, porque tá? as padocas estarão lá. É, exatamente. <risos> Uma vez aqui, outra vez lá. Então... <risos> Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! tchau.